はい、皆さんこんばんは、ホムラと申します。今日はですね、ミラーズの方やっていこうと思います。編成はこちらですね、アルマドと今回の4周年で来ておりますイルマドちゃんの2体編成ですね。この編成の今回のコンセプトなんですけれども、まあ、イルマドの精神強化スキルにあるエイドローブを初段に使いまして、イロマドの A が3枚引けるプラス相手からの被弾を3回受けることによって MP150 1段目にたまり2段目にドッペルを打つことができるという編成になっておりますただし A ドローを使った場合アルマドの A が3枚くる場合もありますので、まあ、今回そのパターンの時もお見せしようかなと思います1段目に MP150 貯めるために必要なのはアルマドの精神強化スキルにある全リスク強化とこちらのメモリアになりますこのメモリアの中で重要なものは2枚になります1枚目はこちらですねレナちゃんの絵が描いてある星3メモリアで効果としては MP 獲得量アップ4の効果になります他に MP 獲得量アップ4のメモリアは水着いろはの絵が描いてあるメモリアになりますねこちらは現在選べるピックアップガチャの方でも来ておりますのでもし貫突することができましたら同様の効果を得るプラス攻撃力アップも付与されるのでこのメモリアの完全に上位互換になりますのでお持ちの方はそれと交換しても問題ありませんもう1枚の重要なメモリアはこちらですね椿たちの絵が描いてあるメモリアになります、まあ、効果としてはアクセル MP アップ5というのが重要な部分ですねまあ、同じ効果を持つメモリアとしてはこちらも現在無料充電で来ております期間限定選べるピックアップガチャの中にありますクリスマスレンちゃんのメモリアになりますねもし貫突でお持ちの方おられましたらダメージアップの方もあちらの方はついておりますのでこれと交換していただければと思います重要なメモリアとしてはこの2枚になりますこの2枚さえ入っていればアルマドの精神強化スキルとこの2枚のメモリアによって MP150 を貯めることが可能になります他のメモリアについてなんですけれどもスキルメモリアに関してはできる限り HP と防御力が高いものを選んでいただければと思いますスキル効果の内容については基本的には何でも大丈夫ですそれとアルマドについているアビリティについてなんですけれどもこちらの方はできればカバーがついているメモリアを装備すすることをお勧めいたします、まあ、今回は両方ともこちら配布のメモリアなんですけれどもカバウの効果がついているものをつけました、まあ、他にカバウのメモリアとしては、まあ、レアガチャやサポートポイントのガチャでも出てきます団地の方ですね水戸の絵が描いてある方も、まあ、無凸でも全然構わないので持っている場合はそれを装備することをお勧めします、まあ、何でかと言いますと色窓をできる限り残したいのでまあ、カバウをつけることによって被弾を少なくするのとかばった際も被弾の MP は色窓もらえるので、まあ、カバウをつけることをお勧めしますでは説明の方が長くなってしまいましたので早速実践の方行ってみましょうでは1戦目この方と戦いたいと思います個体編成で33万のパーティーですねまあ、今回のエイドローはどちらの3枚が来ますかねあイロマドちゃんが3枚来ましたねでは早速お見せできるかもしれませんね、まあ、クーフォムの b p l は3回食らうのはかなり怖いので狙っていきたいんですけれどもちょっと倒しきれないですよね、まあ、追撃もかなり怖いんで受けたくはなかったんですけれどもで色窓の MP が100以上溜まっている場合は自動回復で18するので被弾3回した場合はぴったり150溜まるという流れですねこちらですね18溜まって OK とかなり危なかったですね今のはではドッペル打つんですけれどもあれさやにまずはコネクトでダメージ少し与えといてからいきましょうで今回 A のコネクトと自分のアルマドの A が打てるのでこれだと次アルマドもドッペルが打てるんですよね
。で、相当相手が防御力高くない限りは、ここで抜けきれるはずですね。まあ、さやかはかなり硬かったですね。これでアルマドも150溜まっているという編成ですね。なのでもし次のターン行っても、まあ、ほぼほぼ倒しきれるとは思いますね。ほとんどのパーティーが。では2戦目はこの方と戦いたいと思います。5大編成でこちらも33万のパーティーですね。まあ、1ターン目の開始に目標に攻撃されるのはかなり怖いので、このターンでちょっと目標は倒したいんですけれども。今回も3枚来てくれましたね。倒しきれないかもしれないんですけども、ちょっと攻撃してみましょう。ちょっと厳しそうですね、3回当たっても。そうですね。これ3回行動とブラストが飛んできたら、やられてしまうかもしれないんですけれども、見ていきましょう。状態以上受けないのはやっぱでかいですね。7波行動してきて、1回変わってくれればいいんですけど、あ、ギリギリでしたね。危ない、危ない。ではタルトに一発当ててもらってマギアですかねでダメージが少し見づらかったと思いますので少し当倍にして見てもらいますかねここはちょっと早くでいきましょう、まあ、今回のこの色窓の演出なんですけれどもこういった感じでマスクされてしまって倍速を変えられないので、まあ、事前にもし見たい方は当倍にして補足してからダメージとかを見てみてくださいさ低くても約4万8000ぐらいは通ってましたかね今おそらくナノハとエフタルトには4万8000ぐらい見えたのででは3戦目はこの方と戦いたいと思いますこちらも5体編成で33万のパーティーですねアルマドが3枚来た時のパターンも皆さんにちょっとお見せしたいのでできればアルマドが3枚来てほしいんですけれどもどうですかおアルマド3枚来てくれましたねではその動きを見てもらいましょうアルマド3枚打つとアルマドの間際まではたまるんですけれどもまあ仮にアルマドが3回かばったとしてもアルマドのドッペルまではこのメモリアだと届きませんカバーを2つつけた場合は届きませんま危なかったですねかなり。でこれでアルマドの間際を打ちますでコネクトの A をしてあげてこっちの A も使いますとでサバイブ発動するので倒れることは基本的にありませんとなのディスクに関してなんですけれども AA か CA で被弾を3回食らうと MP が150たまります AA の場合は3回じゃなく2回食らうだけでも MP150 たまりますかね CA の場合は確か3回食らわないと MP150 まではたまらなかったと思いますねで今のはアルマダ一発いましたけれども、まあ、逃げ切食らって132だったので 18MP 回復してマックスまでたまったという感じですね、まあ、アルマダ倒れてしまいましたけれども、まあ、やはりモキュの攻撃が痛かったですね最初のむしろブラストの攻撃を受けても耐えられたアルマドがすごいと思いますねあれはよく耐えてくれましたねてな感じで一掃することはできましたねでは4戦目ラストいきたいと思います5人編成で32万のパーティーのこの方と戦いたいと思いますまあ、先ほどはアルマドが倒れてしまいましたけれどももう一回アルマドのディスクが3枚来て、まあ、できれば開きましたね
色窓に3回叩いてくれるような流れになる展開になってほしいですねではアルマドなので本当はバレ投げを倒したいところなんですけれどもバレ投げはちょっとかなり HP 高いのでここはクホモを狙いましょうと座れなければ倒せそうですかねあかなりでかいですねあとは怒りの追撃とかがあるんですけれども、まあ、その辺は来ないことを祈りましょう、まあ、そうですね耐えられるかなバレなぎはかばうおおナイスこれでリスクを使って BA だとたまり切らなかったとは思うんですけれどもちょっと試してみましょうちょっと BA のディスクは今までに選んだことがなかったので本当は自分のディスクを選択してもいいんですけれどもサバイブ使わないとおそらくこのターンで倒れてしまうと思うので使ってみましょうねこちらで赤いされてしまいましたねやはり間際までしかたまらないですねでは間際までしかたまりきりませんでしたけれどもそのまま攻撃いきましょう、まあ、間際でどこまで削れるか見ていただきましょうかね、まあ、ダメージも少し見ていただきましょう2万7000ですね、まあ、間際だとやはり少し殲滅力には欠けますねまあ、こんな感じでアルマナが来た場合はまあ次のターンのディスクがさっきみたいに B とかが来てしまうとちょっとドッペルまでたまらないので怖い部分はありますけれどもまあ負けることはあまりないのでまあこの編成をもし同じような感じで組める方いましたらまあお遊び程度ですけれども組んで楽しんでいただければと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。